அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் நைன் சயின்ஸ்ல சாப்டர் சிக்ஸ் டிஷ்யூஸ் லெசன்ல பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்க்க போறோம் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறதுக்கு முன்னாடி செல்னா என்ன செல் அப்படிங்கறது ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் இதை நம்ம போன லெசன்ல பார்த்திருக்கோம் ஸோ ஒரு குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் தான் நம்ம டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த செல்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கலாம் இல்ல வெவ்வேறு மாதிரியா இருக்கலாம் ஆனா இந்த செல்ஸ் வந்து குரூப்பா ஃபார்ம் பண்ணி ஒரே ஃபங்க்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா அதை நம்ம டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்றோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து மசில்ஸ் குளோயம் ஜைலம் பிளட் இதெல்லாம் வந்து டிஷ்யூஸ் தான் நெக்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் டிஷ்யூ பிளான்ஸ் அப்படிங்கறது ஒரே இடத்துல பிக்ஸ்டா இருக்கு அதனால மூவ் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால அதுல இருக்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டிஷ்யூஸ் வந்து டெட் டிஷ்யூஸா இருக்கு ஸோ தட் அதுக்கு வந்து மெயின்டெனன்ஸ் அதிகமா தேவைப்படாது அதே மாதிரி அதுக்கு வந்து நிறைய மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் தேவை எதனாலன்னா அது ஒரே இடத்துல பிக்ஸ்டா இருக்கிறதுனால அது எல்லா கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனுக்கும் அது பேர் பண்றதுக்கான ஸ்ட்ரென்த் தேவைங்கிறதுனால ஸோ அதுக்கு மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கறதுக்காக அந்த டிஷ்யூஸ் மோஸ்ட்லி வந்து டெட்டா இருக்கு ஆனா அனிமல்ஸ்ல பார்த்தோம்னா அது வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ண முடியும் அதனாலேயே அதோட டிஷ்யூஸ் வந்து லிவிங்கா இருக்கு அதே மாதிரி பிளான்ஸ்ல வந்து குரோத் வந்து ஒரு சர்டன் ரீஜன்ல மட்டும் தான் நடக்குது லிமிட்டடா இருக்கு எதனால அப்படின்னா அதுல டிவைடிங் செல்ஸ் நான் டிவைடிங் செல்ஸ் இருக்கு எந்த இடத்துல தான் டிவைடிங் செல்ஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துல மட்டும் தான் குரோத் வந்து இருக்கும் ஆனா அனிமல்ஸ்ல பார்த்தோம்னா குரோத் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் வந்து யூனிஃபார்மா எல்லா பக்கமும் இருக்கு அதே மாதிரி அனிமல்ஸ்ல வந்து காம்ப்ளெக்ஸான ஆர்கன்ஸும் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸும் இருக்கு இப்ப வந்து ஹியூமன் பீங்ஸே எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம உடம்புல வந்து நிறைய ஆர்கன்ஸ் இருக்கு ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு லைக் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அந்த மாதிரி நிறைய ஆர்கன் சிஸ்டம் இருக்கு அந்த ஒரு ஒரு ஆர்கன் சிஸ்டம்லயும் நிறைய ஆர்கன்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் பிளான்ட் டிஷ்யூ பத்தி டீட்டெயிலா பாக்கலாம் பிளான்ஸ்ல நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் டிவைடிங் அண்ட் நான் டிவைடிங் டிஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னு ஸோ பேஸ்ட் ஆன் டிவைடிங் கெப்பாசிட்டி ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு டிவைடிங் டிஷ்யூஸ் வந்து மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் ஒன்றும் நான் டிவைடிங் டிஷ்யூஸை வந்து பெர்மனன்ட் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் பிளான்ட்டோட க்ரோத் வந்து ஒரு சர்டன் ரீஜன்ஸில் மட்டும்தான் நடக்குது அப்படின்ட்டு எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் அதாவது டிவைடிங் டிஷ்யூஸ் வந்து பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ஸில் மட்டும்தான் லொக்கேட் ஆகி இருக்கு அதனால தான் சர்டன் ரீஜன்ஸ்ல மட்டும் தான் க்ரோத் வந்து நடக்குது பிளான்ஸ்ல இந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் வந்து டிவைட் ஆகி நியூ செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போது அந்த செல்ஸ் வந்து ஸ்லோவா மத்த டிஷ்யூஸா சேஞ்ச் ஆயிடும் இந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூல வந்து த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு பேஸ்ட் ஆன் தே ரீஜன் ஆஃப் லொகேஷன் அதாவது அது எந்த பிளேஸ்ல லொகேட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத பொறுத்து த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு எபிகல் மெரிஸ்டம் லேட்ரல் மெரிஸ்டம் அண்ட் இன்டர் கேலரி மெரிஸ்டம் ஸோ இதை பத்தி டீட்டெயிலா பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து எபிகல் மெரிஸ்டம் ஸோ இந்த டயக்ராம்ல இந்த டிப்ல இருக்கிறது வந்து எபிகல் மெரிஸ்டம் இது வந்து ஒரு பிளான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க இதுல டிப்ல இருக்கிறது வந்து எபிகல் மெரிஸ்டம் ஸோ இந்த எபிகல் மெரிஸ்டம் வந்து ஸ்டெம்ஸ் அண்ட் ரூட்ஸோட டிப்ஸ்ல தான் இருக்கும் இது எதுக்காக யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னா அது லென்த் வைஸ் வளர்றதுக்காக இது ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இந்த எபிகல் மெரிஸ்டம் டிவைட் ஆக ஆக அந்த ஸ்டெம் அண்ட் ரூட்ஸ் வந்து லென்த் வைஸ் வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் நெக்ஸ்ட் லேட்ரல் மெரிஸ்டம் லேட்ரல் மெரிஸ்டம் வந்து நம்ம கேம்பியம் அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து ஸ்டெம்ஸ் அண்ட் ரூட்ஸோட கிரித் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது கிரித் அப்படின்னா அதோட டயாமீட்டரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அதாவது வித் வைஸ் வந்து அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு ஸோ இந்த டயக்ராமில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லென்த் வைஸ் வந்து அந்த லேட்ரல் மெரிஸ்டம் இருக்கிறதுனால இந்த பக்கமாக வித் வைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகிறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு நெக்ஸ்ட் இன்டர் கேலரி மெரிஸ்டம் இன்டர் கேலரி மெரிஸ்டம் அப்படிங்கிறது லீஃபோட பேஸ்லையும் இன்டர் நோட்ஸ்லையும் ப்ரெசென்டாக இருக்கு இன்டர் நோட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த டயக்ராமில் இது ஒரு பிரான்ச் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த பாயிண்டை தான் நம்ம நோட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரெண்டு நோடுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த பிளேஸை வந்து இன்டர் நோட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரெண்டு நோட்ஸ்க்கும் நடுவில் இந்த இன்டர் கேலரி மெரிஸ்டம் வந்து ப்ரெசென்டாக இருக்கு இந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸில் இருக்கிற செல்ஸ் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும் அதே மாதிரி அதில் டென்ஸ் சைட்டோபிளாசம் இருக்கும் அதாவது திக்கான சைட்டோபிளாசம் அது உள்ள இருக்கும் அதோட செல்ஸ் வந்து ரொம்ப தின்னா இருக்கும் அண்ட் அண்ட் அது வந்து செல்லூஸ் நல்லா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ப்ராமினன்ட் ந